你怎么又出现了？范闲不是说你要走吗？重新谈了价钱，又回来了。他人呢？我爹叫去了。嗯。这一大早能有什么事儿啊？我为何知道？也是。钱一个月，给你多少银子？您说什么？我说的还不够明白吗？不是不明白，是我不理解。什么叫我跟林婉儿婚事不便？就是说，你还是要娶她。不是，我都闹成那样了，还不退婚？嗯、听说后宫里都对你不满，连太后也看不上。那不是挺好的吗？什么叫维持原状啊？陛下口谕，婚事不便。我来算算这关系啊，长公主是皇上的妹妹，林婉儿是长公主的女儿，不是血亲，但名分没错。那也就是说，皇上就是这林婉儿的亲舅舅。是，父亲大人，这就咱俩，你私下跟我透个底。什么？咱这陛下是不是脑子有毛病啊？放肆！我都这样了，他干嘛非上赶着把自己亲外甥女嫁给我呀？陛下圣才，自有深意。那我鸡腿姑娘怎么办？忘了吧，他真给你五十两啊，范闲，你一个月给他五十两银子，你问这干嘛？还给他买地，还给他买牛，我一个月都拿不了五十两啊。那个哥，你看这样行不行？让他当少爷，我给你当。你少跟我废话，我正好找你有事儿，叫上若若，跟我出去一趟。干嘛呀？抢老婆？你给五十两，我考虑考虑。行。了。姐，你也不问问要去哪儿，就跟着出来了？为何要问？咱总得知道干嘛去吧。哥哥自有打算。他要把你卖了，你也跟着去啊？卖了也有哥哥的道理。范闲，你到底为了我姐姐吃了什么迷魂药了？我姐可是京都第一才女啊，怎么在你这儿就跟傻丫头似的？确实应该交代一下。若若，你是姑娘家，待会儿见了你嫂子，拉上就跑。嫂子？我先娶了我那鸡腿姑娘，看他们怎么逼我成婚。哥，我们去哪儿？靖王府。还好我知道她是靖王家的丫鬟。世子殿下，范闲求见，请他进来。是。范兄。今天怎么有闲亲至啊？有个事儿麻烦你，范兄，请讲。我想见见你们家女眷。呃，哪一个呀？所有。这。一会儿我认出来之后，若若你上去把他拉住。我要是动手的话，怕是有些唐突。范兄，请放心，已经不会更唐突了。开始了，来排好队，一个一个来，走到这儿，是这个吗？这个，加一位，加一位，加一个，还行、啊，哥，来下一个，下一个，下一个。好，下下一位，下一位。你是这府上的？哦。你成亲了没有啊？没有。那你叫什么呀？好好，下一位。这这这还
行。这总是吧？都没有。没事没事，等着啊！第二批，上！哎，挑你，那哎，走走走，不怕不怕，走快走！再说，好，不是，快走走走，不行，我哥不想看你。来，还没有啊？别着急，哥，还有一批，下一批。没了，都在这儿了，都在这儿了。不可能啊！我那天诗会明明看见了。诗会那天，来客众多，你要找的丫鬟不一定是我府上的。如果是这样，恐怕就不好找了。那我要是一家一家登门拜访呢？那恐怕会被打出来吧。要不算了吧，其实还有个办法，就是有点过分。还要过分？姐，我能不能回家？若若，你认识林婉儿吗？见过几面，说过些话。她住哪儿？她患有肺痨，常年在皇家别院将养。这婚事根源还在她身上。走，去皇家别院。你要去？杀他！随我来。你不进去，我不进去。他们俩是疯子。若若小姐，稍待片刻，我这边去通船。多谢范若若到了皇家别院，说是带了个名医，想给婉儿搭搭脉。姑姑为何笑得古怪啊？那个名医就是范闲。婚事未定，怎能相见啊？听说范闲是废界的弟子，用毒者亦是医者，让他们见。您不是一直不愿意婉儿嫁给范闲吗？范闲刚从靖王府出来，说要找一个丫鬟。那个拿鸡腿的，你知道了？偶有耳闻。婉儿不愿意嫁，范闲自己也不愿意娶。唯一不松口的，便是陛下。若是能让婉儿厌恶。甚至痛恨范闲，或许陛下能重新考虑。我明白了，范闲假扮医者，是为了惹怒婉儿，毁了婚事。这件事上，我希望他顺利。哎，你说他能见着林婉儿吗？久病之人自然会见名医。你说为了一个丫鬟，舍了一个郡主，这买卖不是亏大了吗？是亏了，在这城里边，只有他一个人会这么选。
。哎，二公子啊，范思哲。范闲，若儿小姐久等，还有这位神医，请跟我去见郡主。贪色好斗，顽劣无知，婉儿不会嫁给你那个无药可救的哥哥。你转告范闲，他若贼心不死，这便是他的下场。刚才那人谁呀、啊？你知道林婉儿的身世吗？长公主的私生女。林婉儿的亲生父亲就是当朝的宰相林若甫，这我也听说过。林相啊，有两个儿子，刚才那位就是林府的二公子林拱，也就是林婉儿的二哥。嗯，看他刚才那架势。好像不是很喜欢范闲，干嘛他不喜欢呀、啊？哥我我也不喜欢。林拱平时最疼自己这妹妹，打小就疼。要是哥我，我也不乐意自己的妹妹嫁给这种人。你想范闲进了京都闹了多少的事儿啊？我还这么跟你说，要不是林府管教严，要不然就冲二公子这脾气，早就杀到咱家来了。话都说了，请便吧。二公子，我今日来是带这位名医来瞧瞧婉儿的病。婉儿得的是肺痨，多少名医都束手无策。你找了这么个年纪的，还敢叫名医装神弄鬼的庸医，赶走！二啊，哎，莫名其妙！一，一，我说什么来着？公子，这个病啊！哎呀，这是什么妖术？哎呀，快让我救人呐！公子，这个病啊，耽误不得呀！公子，这病，哎呀，公子，这个病啊，隐匿已久。幸亏今日遇到了我，此病能让人心痛如绞，一旦发作，耽搁不管，便是生死之危啊！速速服下这个药丸。哎呀，公子，你再不吃这药丸，你就要完呐！甚快，这病叫什么名字啊？此病名为和气疗，什么意思？嗯，说明病情诡秘，往往不知因何而起，最后只能放弃治疗。还愣着干什么？退下！是，是我错了。先生确实是名医，先生可否不计前嫌，为我妹妹搭个脉？医者父母心嘛，带路。吓了一跳！二公子，按您的吩咐，小姐已经躺下了。请先生体谅，毕竟是未出阁的丫头，不太方便露脸。先生，请。嗯。信了。
，我今儿闹成这样，你们还不让老子退婚？哈哈哈哈哈哈！快醒啊！哎。<笑>先生<咳>，再想病请，我先搭个麦。对不住了啊，我这么闹，也是为你好。辛苦先生了。你，你是谁啊？你是谁的书童啊？先生，可有何不妥？若治此病，还需药引。是何药引？庆妙偏殿，相按下一只油鸡腿。这药引子，好生奇怪。怎么还不出来呀、啊？哎，林拱也在，范闲也在，他们会不会在里边打起来呀？你说这姑娘家家的有什么好的呀？话又多，事儿又多。依着我看呀、啊，还不如数钱有意思呢。你年纪还尚小，啊，我不小了。再说了，这跟这事儿也没关系啊。要不你试试，找个姑娘接触接触啊。哎，这个看着还不错啊。要不我试试？这个好。这位姑娘，暂且留步，可否与小生共推牌九啊？你是哪儿的？在下司南伯之子。范闲，我若是范闲，姑娘便跟我推牌九吗？
，有人吗最近可别再闹事了。怎么说？退婚的事儿，他答应了。哎，最近呀、啊，他一直都在想你说的那些话，然后明白你是对的。是什么对的？比起内裤财权，你娘也许更希望你能找到心爱的人走到一起。他说他会向陛下开口，请求解除婚约。哎，让你去找那个鸡腿姑娘。不管那个姑娘是什么身份，只要你喜欢，她坚决不反对。哎，这事儿啊，毕竟吵了这么久了，让她一下子服软，面子上过不去。刚才说这些呀、啊，也都是替她说的。这这个，我也想了挺久的，要不这婚就就别退了啊？什么？说退婚的是你，怎么一会儿说不退婚的又是你？您,您先别生气，我知道这事儿确实是有些百转千回，啊、怎么办呢？怎么怎么办呢？要要不这样吧，我先出去一趟，明天一早给您个准信儿。哎，这么晚了，你去哪儿啊？婉儿，水都烧好了，快去洗吧。你看什么呢？啊，啊、哦，没什么。啊、呃，夜里凉，我把窗户关上吧。哎，关它做什么？白天的大夫不是说了要你经常开窗通风吗？哎呦，快去洗吧！一会儿水都凉了，快去，我去给你铺床啊。
我说我是来送宵夜的，你信吗？明理士大夫，暗理是淫贼。你误会了，你。要打死你！你贼！下手这么重，有没有点爱心？大屁股！再这样，我真动手了。稍等我一下。真是约好的吧？君主和大夫，不为世俗妄言，踏破身世之癖，这跟话本里小说里写的一样啊！姑娘，你平时看的都什么话本啊？哎，你身手不错，哎，特别是你刚刚你你刚刚在这儿使的那一掌、啊，这一掌特别巧妙。一掌啊！这一掌，这一掌！哎，承让承让，姑娘掌法才是精妙呢。哎，我使的这个叫打劈关，打劈关，打劈关。我输给你，是我学艺不精，跟我家传的武艺可没有关系、啊。那是那是，刚才你不踩到那儿，我赢不了。哎、我回想过了，你刚才是，你刚才是故意把我引到此处的。输便是输，不必宽慰我。哎，你刚还有一招，这一掌叫什么？就这个。这招啊，这招没什么名字，小手段，明白了吗？哎呦喂，还有还有，你还有一招，对，婉儿，你没你没看见，他刚刚有一招特别厉害，你能不能再给？对，对不住，我又犯了武痴了。那你们你们先聊，我我我出去，我不让人靠近。终于找着你了，找我何事？我也不知道，我就是想见你。真的？真的。自从咱们上次在青庙见过之后，我每天最开心的事儿就是做梦，因为每天梦里都能见到你。每次醒过来的时候，我就害怕，我怕咱们就只有一面的缘分，我怕我以后再也见不到你。现在好了。我找到你了，找到你，我心里就踏实了。话说的很好听，这是常年风流养成的手段。咱们之间是不是有什么误会啊？我不觉得有什么误会。你说你是郭宝坤的书童。我让灵儿已经去问过了，郭宝坤身旁早已不设书童。原来如此，你找郭宝坤是为了我
，打断我的消息。半夜私闯女子闺房，是何等的无礼放肆！你别动！招呼了，你不许动！你要是真不想见我的话，刚才那姑娘在的时候你就拔剑了。这里是皇家别院，若真让人抓了，怕是要定个死罪。啊，所以你对我还是……你，我与你相识一场，并不希望你有性命之忧。可是，我也不想听到你这般言语。你真以为？你真以为我是那种轻薄之人吗？你走吧。你听我说，是要多开窗通风。你干什么？但是夜里风这么凉，还是关了吧。我让你走，你听不懂吗？你把刀放下，把刀放下。走。我让你走。你你你你别激动，我这就走。愿意走，不是因为我自认风流，我是怕你伤着自己。但是我刚才说的每一句话，都是发自肺腑，绝无半点轻薄之意。等等，你究竟是谁？你叫什么名字？我叫范闲。你以为我是什么人？竟如此羞辱我！我我真的是范闲。你明知道我与他有婚约，故意说他的名字来戏弄我。这个没有关系，我我我是叫范闲，范闲就是我，我我叫了好多年范闲了，我真的是范闲。他那粗鄙不堪之人，我早已见过。还是诗会上你指与我看的。诗会那天事出有因，回头跟你慢慢解释。范闲怎么就粗鄙了？当街行凶，口出狂言，出言不逊，早就传遍了。你要认识一个人，你得当面看，你不能听传闻啊。那在马车中与歌姬同行呢？我没干过这种事儿。那说明你就不是范闲。听错了传闻，都是我亲眼所见。我想起来了，那天马车上是范思哲，我没在车上，你误会了。巧言善辩。我告诉你，你你再不自重的话，我对我自己真下得去手。叔叔白天与我同行，我若不是范闲的话，叔叔怎么会带一个陌生男子来见未来嫂嫂呢？你久居京都，当之若若为人，他不会这么无礼的。怎么说你才信我呀？你把那首七言写给我看叶小姐为何站在此处？我赏夜色。
我刚刚明明听见楼上有动静，我刚刚在楼上练舞，闹出了点声响。郡主病体虚弱，叶小姐怎会在她面前练舞？我去看看郡主。哎，婉儿已经睡下了。即便是睡了，我也有责问安。叶小姐因何拦我？是你。这诗知道的人不少，为何因此断定是我？知道这首诗的人是不少，但字写的这么丑的，绝对没有第二个人。李洪成给我的，相信我了吧？怎么会是？必要进去看。叶小姐，我儿真的睡熟了。让开。真不用看了，我都说了，他真睡了。叶小姐，早些歇息吧，还不困，今晚就睡。之举，我懂，我懂。书上都是这么写的，我还是到外面等着。林儿，林一起去，约的是青楼寄船，你不方便。二皇子应该是想拉拢你，知道。那你有什么打算？皇子征地这种事儿，一不小心就祸乱全家，敬而远之吧。若若，如果我决定回儋州呢？那我跟你一起去。容我好好想想。行了，早点回吧。哥，你路上小心。上次唐审之后，太子始终隐忍不动，终究让人担心。这儿是京都，难道他当街砍我不成？回吧，醉仙居，去。
平时可不怎么见你笑啊，今儿心情不错。昨儿晚上，儿子叫我，他们对你一定很重要。在这个世界上，若没有让你甘愿去赴死的人，活着何其无趣呢？我明白，有了这样的人，在这个世界上才算扎下了根儿。刚刚听你说想回儋州了，要等我娶了婉儿之后。哎，你要不要跟我一块搬回去？咱们两家还能做个邻居。不留京都了。来这儿之前，我想找到沙悟了，想找到我娘的过去，还想弄清楚这个世界到底有什么秘密。现在呢？我发现我终究还是个懒散，只想好好活着。只要银子和地呢不打折扣，我去哪儿都一样。那你这个护卫可得尽职。恕难从命，我这条命是为我家人而活。至于你，遇到危险的话自己扛着，我转身就逃了。这，算你直白。范闲应该就快到了，不着急，是我来早了。这就为殿下换杯子。无端而立，寓意不详。这地方有点面熟啊，你打过宝坤的地儿。那这条街颇有纪念意义。牛栏街。哎，说到这儿，你还欠我头牛啊？到了儋州买给你。幸亏去了儋州，幸亏遇到了你，要不然都不知道什么时候能见到我的妻儿，更不知道什么时候能把心中的怨恨给抹平。快请。谢谢你。哎，你再说谢，我吐给你看啊。呀！呀是如此惊慌，程居树在牛栏街现身，正与人交锋。北齐程居树，那可是八品的高手啊！何人能与他交锋？这
，你答应我的，第一盒牛还没给我，我干嘛要死？你倒成毒药了，丢了，那就好。你先走。你不是涂了药吗？这儿成军术，花瓶高手，一身狠练，未必能放倒。一起走。运气不错，我真气一旦爆发，打他不在话下。我死之后，替我照顾好叔叔，告诉婉儿，费劳不是绝症，找个比我更好的。那些废话，都是自己说什么？先莫动，验过伤之后再动。检察院的同僚们马上就要到了。
叫醒他。他醒了了了。大人，大人。他跟你说什么呢？已经断气了。你不是说你的命只为家人活着吗？你不是说一有危险你就先走吗？说话为何不算？他活着，才能查到幕后真凶，才能为藤子京报仇啊！谁来审他？检察院。大人，我送您回府。不用。不管是谁想杀我，我给他机会，再杀我一次。个人帮我转告二皇子，路遇意外，今日怕是要失约了。若若，咱们不回儋州了西城拘束在牛栏街刺杀范闲，结果呢？死了两个女刺客，他那边死了一个护卫。程君书还活着，已经被监察院带走，应该要查幕后指使。敢在京都内刺杀，好大的手笔！我的嫌疑最大。殿下，我约的范闲，服终于此，请殿下先回宫。这件事儿恐怕要震动京都。幸好范公子无事。殿下所说何意？李李不懂。听闻刺杀一事，一点都不惊讶。难道你早就知道会发生这一幕？
，殿下想如何做？随口说说，何必当真？大人，程居书呢？在咱监察院的地牢里，幕后指使查到没有？只字未提。现在怎么处置？大人，答话。要送出程俊，然后呢？然后放了他。谁做的主？院长大人不在京都，京都诸办事宜由一处主办诸阁大人统领。带我见他，大人。带我见他。大人虽不来，这监察院共分八处，各司其职。医术坐镇京都，监察百官，这是最最要紧的位子。诸葛大人跟随院长多年，位高权重，八面威风，性子尤其的严厉啊！就这，大人，待会儿见面之后，一定要谨言慎行。朱大人，费老亲传弟子。监察院提司范贤范大人求见，吾见，一定要谨言慎行啊！哎，大人，朱大人，你要放程居书。监察院八位主办，论能力，费界可位列前三，但论办事。我最瞧不上的就是他，公私不分，意气用事，主次难辨，不识大体。你作为他的弟子，为人行事莫要学他。为什么要放程俊说？你只需听令行事，莫要多问。监察院提司，独立于八处之外，与各大主办平级，这腰牌不假吧？不假，好，我再问你一遍，为什么要放程居书？兵部急报，北境诸军已在紧急部署，国战一触即发。此次对北齐之战，谋划已久，但开战时机必须由我方掌控。这跟程巨树有什么关系？程巨树是北齐高手，若死在京都，恐落下口实。万一北齐以此进军，便乱了国之大计。万一，就是为了个万一。程巨树在北齐与一将领有旧，此人许诺，若保程巨树周全，便可为我方提供。北齐边境部署之军情细报，所以这是个买卖。我辈行事需以大局为重，若是无辜者性命来换，这大局要他何用？法度森严，由不得你肆意妄为。杀人偿命，本就是律法铁条，死的只不过是个护卫而已。只不过是个护卫。吴大人，门口那块碑上写着：“人该生来平等，并无贵贱之别。”这是监察院立足之本呐、啊。护卫也是人，是他儿子的父亲，是他发妻的夫君，是他家里人唯一的依靠。如今亡者尸骨未寒，杀人者却逍遥法外。国法何在？啊？天理何存啊？此事已有定论，无需再议。来人，在。还我令下去，程巨树一事由我一处经办。
，就算有人手持提丝腰牌，也不可将人交出。是。把你的后路断了。回去养伤吧，朱大人，你可心安。上面的话，有人信吗？王启宁，我问你，这上面的话有人信吗？大人，事已至此，您已尽力。范兄，殿下和我向范兄致歉。若不是殿下约范兄前往醉仙居，也不会遇到如此险情。但是还请范兄相信，此次刺杀绝非殿下所为。那你帮我个忙呗，请讲。从监察院把程局书调出来，以国法斩之。范兄，若程局书在刑部、在城卫、在京都府，殿下都有办法杀他。只是这监察院陛下早就下了命令，皇室中人不可插足，即便是太子也无权过问。或者，重金赏赐于那护卫家人，给他们足够的补偿，如何？换了是你，你愿意用多少银子换你家人性命？我也不为难你，就这样吧。跟着个马，送大人回府。京都城内还有哪方势力不畏惧监察院？没有了。禁军城内要受监察院辖制。府衙要是未愿如虎，皇室子弟不得介入。满朝文武又是明哲保身，大人今天提四腰牌被禁，令尊又只是一个户部侍郎，我替大人。前前后后都想过了一遍，实在是无力回天了。程局书什么时候离开监察院？应该是今日午后。帮我查清楚具体时辰。嗯、暂时身上只有这些，回去我再给你凑。大人回府等我消息。多谢，大人，拿人钱财，替人办事，王某当不得个谢字。娘。你怎么一宿都没睡觉？灯怎么还不熄呀、啊？爹怎么还没回来？我想了想，他对我不错，我以后多叫他几声爹，他爱听。好，我今天想给住在箱子里的好朋友买糖葫芦吃。若是见到你爹，让他早些回家。嗯，给箱子里的好朋友买糖葫芦吃喽。
。范闲，这这棺材搁院里，是不是不太吉利啊？等事情办好了，我送他回去。办事儿？办什么事儿啊？这，你擦那刀干嘛呀？哥，我能帮你什么？守在家里就好。怎样？查实了，半个时辰之后，从检察院送走，北门出城，水陆离境。等我回来。不喜欢这样，一点忙都帮不上。沿这条路，出北门，到码头之前有片小树林，在那儿杀程巨树最为合适。城外树林？对，这是唯一的办法。先想法子引走押送者，趁无人之时杀了程巨树。这样，即使将来朱大人知道这事情是你做的，没有真凭实据，他也不能拿你入手。只是那程居树虽然受了重伤，但毕竟是八品高手，而大人身上伤未痊愈，有些冒险呢、啊。哎，大人，这边才是出城之路。谁说我要出城了？可只有那片小树林里才没有人。为什么要没人？多谢你查探消息，接下来的路不必跟了，免得牵连。大人，你要在哪儿动手啊？朱大人说了，庆国境内保你平安，到了北齐以后也别忘了让你朋友探查布防，还有，出去别说话，跟我们出城，码头有船送你回北齐，记住，出去千万别听，被人发现了恐生事端，听懂了吗？走吧。是来干涉的，我是来杀他的。范大人，这是监察院。有人劝我在无人处杀你，我不乐意。你当街出手，暴虐残杀，罪无可恕。我就是要当着大庭广众的面杀你。有人要跟你做交易。我不做，大局不能杀你，我来杀。抽出范闲，跟我走，走，走。上次一战，我真气又有精进，今日你必死无疑。快叫人阻止范闲！在这个世界上，如果没有让你甘愿去死的人，那活着都没意思。我明白，有了这样的人，在这个世界才算扎下了根。啊、就在当街，是按照您的吩咐，一处的枪手坐在城外的小树林里埋伏应变。
去。行了，我亲自去。这是滕子京的刀，你应该记住这名字。大块头，我还在找你呢。你不就在箱子里了？别过来，范叔叔！别动手！你头怎么了？你别伤害他，我可以放你走。脸转过去。哦。你和箱子里的大块头认识吗？你刚才挟持的做人质，或许还有机会。我出生以来，见过面者，有恐惧，以后厌恶，要么求我杀人。要么退避三舍，请我吃果子的，只有他一个。一直走，回家去。一直走。做了什么？替天行道。无知小儿，你坏我大事！哟，火气这么旺，要不然熬点苦瓜吃吧。检察院内最忌讳的便是违抗上命。我是提示咱俩平级，不再是了。哎哎，干什么？老师给我的。费阶若在，我也断他个识人不明之罪。行啊，朱大人，这么大的官威，在监察院里边一手遮天了。范闲。你一生的前途就毁在今朝。要不我给你道个歉好使吗？啊，压住地牢。地牢里伙食怎么样啊？我不爱吃辣，每天有煲汤。嗯、程俊树真的被杀了？确实是杀了，人已经被监察院拿住了。怎么杀的？这范公子。实在嚣张了些，连出城都懒得等，直接在监察院门口，众目睽睽之下，搏杀程继树，不知有多少人亲眼得见呢、啊。这是血性少年，看来这个消息啊，想瞒都瞒不下来了。这何止是血性啊，更多的是审时度势。这当街杀人毫不遮掩。也叫审时度势，这一杀，杀得妙。你指。哎呦，朱大人！朱大人。
么三处，这是要反呢、啊？哎呦，哪敢呢，大人？费老临走前交代过我们，这范小爷呀、啊，我们得尽心护着。费界不在京都，费老在不在，我们三处不都是费老的马贤族吗？范小爷，放心，你是费老的一波传承，我们三处都是你师兄，师兄们在，别怕啊！师兄们好。冒了！你们三处的代理主办师姓冷吧？喊他来见我。哎呦，大人，不巧了，冷师兄前两天研制新毒药，自己吃了两服，现如今瘫在家里边。不过、啊、护着范小爷也是师兄的意思。以身试毒啊！我你说这是三处的传统，这师哥呀也是跟着费老出来的，算是咱们大师兄了。那回头得见见，一定。哎，不过、啊、这毒有点重啊，十天半个月起不来，你得等等。大师兄果然威武啊！那可不，我问问你们三处的，你们准备怎么护着他？哎呦，大人，这犯的错再大，也不至于下地牢，是不是？好，我现在要亲自押他下地牢，阻拦者以谋逆论处，谋逆者祸及满门。<笑>师兄，且慢！一点小事，我来处理。确定？相信我费界不在京都，三处群龙无首，成不了事。我已然很成情了，范闲，你坏我伐齐谋略，今日谁也救不了你。杀程居树的时候，可有想过此刻呀？舒大人留步啊！稍等。怎么，一个文书也敢拦我？哎呦，您误会了，小人就是吃了雄心豹胆，也不敢拦您的路啊。让开！等一下，等一下，信不信我割你的肢？大人，范大人对庆国有功啊！疯了不成？敢问大人，北齐哪位将军提出要用程巨树换他们的军机密报？这是你该问的事儿吗？大人，请看，这是什么？监察院存档。程巨树的生平，你到底要说什么？小人都仔细的看过了。程巨树一生孤僻，为人桀骜，不曾在军方有过任何好友。更何况啊，北齐现在的边军，所有的将官中，大多对他观感不佳，有的甚至是有仇。那么既然如此，怎么会有人提出用他们的军机密报来换程巨树的性命呢？就程巨树是假，送你假情报是真啊！范大人真是聪慧过人，王某也是这般想的。那对方是想借此机会，把假的军机送于我方，一旦开战，那么这些假情报将成为我军的致命陷阱。如此说来，范大人杀了程巨树，不但是无过，反而是有功啊！朱大人。听见没有啊，朱大人，您就看在范大人这是误打误撞、拨乱反正的份上，您就对他小惩大戒吧。王青年，为了救范闲，你真是不遗余力呀、啊！呦呦呦，您言重了。我是就事论事啊！你以为这些东西只有你能看到吗？嗯，国运之争何其重要，我能不查清程巨树的底细吗？那那我再来问你
，我为什么要用程序术去换那些假情报？你倒说说看。莫非您是将计就计，让对方误以为我们被骗了？到时候敌方所设陷阱的一切调动我方了然于心，破敌只在须臾之间，而范闲杀了程俊树，你说是不是坏我大事？他他他，毕竟，毕竟情有可原呐！监察院何时以情论事了？范闲。你再猜猜看，还有谁会出来救你？我人缘这么好，猜不着。哼，院长不在京都，没有人能救得了你。押下去，慢，且慢。唯独没有猜到你。这位大叔是谁啊？你不认识？监察院共八处啊，这位是四处主办，监管京城之外的官员，统查密侦探报的严若海严大人。严若海这名字听着耳熟。我去送人。啊，去马车里坐着那位，严若海的儿子，严冰云。这样的人舍得送去敌国，这都是为了你。因为我，程子京是四处的探子，四处的人对自家的提丝下手，这责任必须由严若海来负。程子京是他的儿子严冰云的麾下，院长一生气，把他的职给撤了。四处啊，负责暗探巡查；六处负责暗杀。对方那手啊，没伸那么长，假命令没下到六处。这才让四处的探子动了手。要真六处的人去了，这事儿就麻烦了。原来这背后还有这么多事儿。我儿子因你被贬出京。你是严冰云的爹。把他放了吧。冰云潜藏于北区国都，生死难料，全是因他所累。我知道，那你还救他？我只是传话。院长不在京都，你传的谁的话？陛下密旨。你打算站着接吗？臣听旨。王大人，这是哪处啊？赶紧跪下吧！跪不了啊！朱大人给我绑上了。朱大人，放肆！嗯、算了，这我也懒得念了，你自己看吧。意思呢也简单，就是放了范闲。臣接旨。来人，给他松绑，腰牌还他。你可以走了，多谢严大人。我儿子事不提，以你这随性的样子，我是很不喜欢的。
就算救你，可我还是瞧不上你，所以不用谢。走吧。王大人，哎，送我一程啊！哎，我跟他平姐。那二位大人，我把范大人赶出去。走啊！哎，朱大人，回见啊！<笑>